Nerede ticari ateşelik yaptı? Bizim evladını, bir şehir adayımız, ikimizden biri, adam gibi adam olan Sayın Mustafa Sevar
Hakikaten Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan rakiplerimizle bu kardeşimizi bir mukayese edin Allah aşkına. Allah aşkına bu coğrafyayı yönetmek için yeni Büyükşehir yasasıyla o kadar geniş bir alanda bilgi, birikim, deneyim sahibi olmak gerekir ki köylünün halinden anlaman lazım. Büyükşehir Belediye Başkanı olup bu coğrafyayı yöneteceksen köylünün halinden anlayacaksın. Çiftçinin halinden anlayacaksın. Tarım ve gıda sektörünü bileceksin. Dış ticareti, lojistiği bileceksin. Turizm bileceksin. Yatırım, üretim, istihdam bunları bilmek lazım. Eğer bu konularda bilgi birikimi, deneyim sahibi değilsen bu işe girişmeyeceksin kardeşim. Bu coğrafyaya verebileceğin hiçbir şey olamaz. Devlet topladığı her 100 liralık vergi'nin 88 lirasını faiz lobisine diyordu. Ama şimdi ne oldu? Sayın Başbakanımızın önderliğinde yapılan çalışmalar, ekonomik istikrar, siyasi istikrar ve güven ortamı sayesinde işler tersine döndü. Şu anda 88 lira para yatırıma, üretime, istihdama sizlere hizmet olarak geri dönüyor. Değerli kardeşlerim, sıkıntı buradan başlıyor. Sağ olun değerli kardeşlerim. Sağ olun değerli kardeşlerim. Şimdi, şimdi sıkıntı buradan başlıyor. Faiz lobisi istiyor ki tekrar Türkiye istikrarsızlık dönemine girsin. Koalisyon hükümetleri kurulsun. Hükümeti biz istediğimiz gibi azarlayalım, şaman olmadan haline getirelim. 88 liraya yatırım yapmadan, üretim yapmadan, istihdam yapmadan hiçbir risk almadan cebimize atıyor, yapalım istiyorlar. Böyle geçti o devirler, geçti. Allah'ın izniyle bu ülkeyi tekrar eski günlere çevirmeye çalışanlara kesinlikle bizler ve sizler izin vermeyeceğiz değerli kardeşlerim. İzin verecek misiniz değerli kardeşlerim? Allah razı olsun. Değerli kardeşlerim, o açıdan, o açıdan... Nasıl? Değerli kardeşlerim, nasıl? Hakkı başkanından memnun musunuz? Allah razı olsun. Hakikaten... Hakkı Başkan müthiş çalışıyor. İnşallah Tarsus'ta yüz akımız olacak. Yüz akımız. <gülüyor> Değerli kardeşlerim, tabii Türkiye'de böylesine güzel çalışmalar yapılırken Allah şükürler olsun Mersin'e de güzel yatırımlar yaptık. 2003 yılından bu yana 10.2 katrilyon liralık yatırım yapmışız Mersin coğrafyasına. Barajlar yaptık, devletler yaptık, duple yollar, havaları, okul, hastane her şey yapıldı arkadaşlar. Ama, ama bugün baktığımız zaman Mersin nüfus sıralamasında 9. sırada Türkiye'de. Ama sosyoekonomik göstergelerde 24. sırada. Merkezi hükümeti her türlü gayretine rağmen ama sadece merkezi hükümetin çalışması yetmiyor değerli kardeşlerim. Yeterli olamıyor. Keşke olsa burada Büyükşehir Belediyesi'nin de ilçe belediyelerinde sorumluluk alması lazım. Katkı sağlaması lazım. En azından gölge etmemesi lazım. Ama arkadaşlar bu belediye başkanları bırakın gölge etmemeyi adeta köstek oluyorlar, engel oluyorlar. Önümüze takos koyuyorlar. Takos! Tarsus Belediye Başkanlığı önünde kutlamanızı yapıyorsunuz. 31 Mart sabahı hepinizi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı biraz önde şimdiden daha ediyoruz.
Thank <laughs> you. 